ኤንኤስኤልን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይችላሉ ቀርቢያለሁ ከዜናዎች ጋር የየርሳሌም ቶሉሳኔ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5636 የላብራቶሪ ምርመራ 176 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸውና የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ጤና ሚኒስትር አስተውቋል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 116 ወንድና 60 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ከ5 አመት እስከ 9 አመት ውስጥ ይገኛል። በዚህነት 175ቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ መሆናቸው ታውቋል። በሌላ በኩል በአትላንትና ወለ 31 ከአዲስ አበባ 28 ከሶማሌ 10 ከኦሮሚያና 5 ከአማራ እንዲሁም አንድ ከአፋር በአጠቃላይ 75 ሰዎች ሲያጋግሙ በአጠቃላይ ከቫይረስ ያጋገሙ ሰዎች ቁጥር 620 ያደርሷል። በመሆኑም በአገራችን በአጠቃላይ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3521 ሲደርስ የሞቶች ቁጥር ደግሞ 50 መድረሱን ሪፖርቱ ተቀሷል። የደህነትና የተስፋ መቁረጥ ወደትን ለመሻር ሀብታችንን ማሳባሰብ እንችላለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሉካም ቡድናቸው በሶማሊያና በሶማሊላንድ ግንኙነት ዙሪያ በሚደረገው የምክክር መድረክ ላይ ትላንት በነበረችው ተሳትፎ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና እርቅን ማውረድ ለቀጠናው ውህደት መሰረት እንደሆነ መግለጻቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባወጣው መረጃ አመላክቷል። ይህ በጅቡቲ የተካሄደ የሚገኘው የምክክር ጉባኤ በኢካቲት 2012 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዘጋጅነት በአዲስ አበባ የተደረገው ውይይት ተከታይ ክፍል ነው የተባለ ሲሆን በመድረኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የጁቢቲውን ፕሬዝዳንት የሶማሊ ፕሬዝዳንት እና የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የኢጋድ ዋና ጻፊ ተገኝተዋል በዚህ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ቀንድና ሰላም እርቅ ማውረድ ለቀጠና ውህደት መሰረት እንደሆነ መግለጻቸውና ትብብርና ሰላም በግንባር ቀደምነት ከተተገበሩ ውጤታማ በሆነ መንገድ የቀጠናው ለማት ለማረጋገጥ የሚያስችል የተተረፈረፈ ሀብት አለ ማልታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባወጣው መረጃ አመላክቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለት ቀናት የጅቡቲ ቆይታቸውን አጠናቀው ተመልሰዋል የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሶስት የሽ ድርድርን አዲስ የስምምነት ሰነድ እንድታረቅቅ ለሱዳን ኃላፊነት ተሰጠ በህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ዙሪያ የሚደረገው የሶስት የሽ ውይይት እንደቀጠለ ሲሆን ሱዳን አዲስ የመግባቢያ ሰነድ እንድታረቅ ኃላፊነት እንደተሰጣ ታሳውቃለች የሱዳን መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር እንዳሳወቀው ከሆነ ሱዳን ከሶስቱ ማገራት ለሰማማ የሚችል አዲስ የስምምነት ሰነድ እንድታረቅ ነው ኃላፊነቱ የተሰጣት ሱዳን ኃላፊነቱ የተሰጣት በውይይት መድረኩ ላይ የሚነሱ ሀሳቦችን መሰረት አድርጋ የስምምነት ሰነድ እንድታዘጋጅ ሲሆን በሰነዱ ላይ ለመወያየት እንዲሁም በሰነዱ ላይ ግምገማ ለማካሄድ እቅድ መያዙን ተዘግቧል ዋል በውይይቱም ሀገራቱ የህግ ጉዳዮችን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች ላይ የተስማሙ እንደሆነ ሱዳን ትሪቡንን ተቅሶ ኢዚ ያዘግባል የሚኒስትሮች ምክር ቤት የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂን አጸደቀ ምክር ቤቱ ዛሬ ጠዋት በአካይዶ ስብሰባ ላይ ተወያይቶ የኮርቤቲ የኃይል ግዢ ስምምነትና አረቂቅ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂን እንዲሁም ሁለተኛውን የኢትዮጵያ የንግድ ህግን ማጽደቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈረዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር በአንድ በኩል እንዲሁም የኮርቤትና ቱሉ ሞየ ኩባንያዎች ደሞ በሌላ በኩል በመሆን በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከለ የሚካሄደውን ጥምረት በመከወን በአጠቃላይ 300 ሜጋዋት የእንፋሎት ኃይል እንደሚያመነጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀሳዋል። የኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ መንግስት የፈጠራ ስራዎችን እና ዲጂታል አገልግሎቶችን በማስፋፋት ሁሉንም አካታች እድገት ለማምጣት የሚያከናውነው ስራ ማዕከል ነው። ቀበሌዎች ከወረዳዎች ጋር ያላቸውን ትስስር በማጠናከር ዲጂታል ዕውቀትን ለማሳደግ ለቱሪዝሙ ዘርፍ ድጋፍ ለማድረግ እና በአጠቃላይ የቴክኖሎጂ ዘርፉን ለማዳበር የታለመ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነባሩ የንግድ ህግ ከጸደቀ ከግማሽ መታመት በኋላ የአዲሱ የንግድ ህግ መጽደቁን ተክሰው የህግ ስርዓቱን ለማዘመን የሚደረገው ሂደት ውስጥ አንድ ምራፍ መሆኑንም አስረድተዋል ሶማሌና ሶማሌላንድ ኢንቨስትመንትና ድጋፍን ፖለቲካዊ ለማድረግ ተስማሙ የሶማሌና የሶማሌላንድ ሉኮች የሚደረገላቸው ድጋፍ ፖለቲካዊ ለማድረግ መስማማታቸውን የሀገሪቱን ውይይት አዘጋጅ ሀገር ጅቡቲ አሳውቃለች የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ በሚል ጅቡቲ ያዘጋጀውት ባለችው የውይይት መድረክ ሀገራቱ ወደ ተሻለ መግባባት ለመድረስ ተስፋ ሰጪ ምልክቶች ማሳይታቸውን አረጋግጫለሁ ብላለች 
በውይይቱም ላይ ተሳታፊ የነበሩት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ለሁለቱ ሀገራት ሰላም እና መቀራረብ የጅቡቲ ሚና ቀላል የማይባል መሆኑን ተናግሯል ተብሏል። ታሪካዊ ከተባለለት ድርድር ቀድመው በሁለቱ ሀገራት መካከል ሲደረጉ በነበሩት በርካታ ውይይቶች ከታየው መሻሻል የላቀ በዚህኛው ውይይት ማሳካት መቻሉን በጋራ በሰጠት መግለጫ አሳውቋል። ዘገባው የሆርን ዲፕሎማት ነው። ቱርክ በኢራቅ የሚገኙ የፒኬኬ የጦር ሰፈሮችን ኢላማ በማድረግ ያየር ድብደባ ጀመረች። በዋናነት የፒኬኬን የጦር ሲዞታዎች ኢላማ በማድረግ በርካታ ስፍራዎችን ለመደብደብ ከቱርክ የተለያዩ ያየር ጦር ሰፈሮች የተነሱ ተዋጊ ጀቶች ቀንዲል የተሰኘውን ጠንካራ የፒኬኬ ይዞታ መደብደብ ጀምሯል ተብሏል። በቱርክ የጦር ሰፈሮች ላይ እየጨመረ የመጣውን ጥቃት መነሻ በማድረግ ከ80 የሚበልጡ የፒኬኬ የጦር ሰፈሮችን ኢላማ አድርጋ ነው ቱርክ ወታደራዊ ዘመቻውን ጀመረችው። ዘመቻ ክላው ኤግል የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ዘመቻ ሰሜናዊ የኢራቅ ግዛት ሲንጃርን ጨምሮ 81 የሚሆኑ የተለዩና የተጠረጠሩ የPKK የጦር ሰፈሮችን ኢላማ ያደረገ መሆኑ የቱርክ የጦር ሚኒስተር በትዊተር ገጻቸው አሳውቋል ሲል ዘጋባው አልጂዚራ ነው የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን የዘርኝነት ኮሚሽን ለቋቁሙ ነው የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን የጥቁር አሜሪካዊን ጆርጅ ፍሎይድ ሞት ተከትሎ ያ ስር ሽዮችን የድምጻችን ይሰማ ሰልፍ ችላ እንደማይሉትና ለዚህ ኮሚሽን እንደማይቋቁሙ ተናግረዋል ጠቅላዩ የዘረኝነትን ትርከት ለማስቀረት የተጠቂነትና ያግላይነት ስሜትን ማሰገድ ይኖርብናል ለዚህ መገለልና ዘረኝነት የሚፈጥሩን ስሜት ወደ ተጎጆቹ ቀርበን ማይት አለብን ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል ጆንሰን አከለው መንግስትን ያካተተ ኮሚሽን እንደማይቋቁሙና ጠቃሚ ያልሆነውን የተጠቂነት ስሜት ለማሰገድ እንደሚሰሩ መናገራቸው ቾን ሮይተርስ ዘግቧል የዩናይትድ ስቴት ኦፍ አሜሪካ ፖሊስ ራይሽ ሃርድ ብሩክስ የተሰኘ ጥቁር አሜሪካዊ በጥይት ተኩሶ መግደሉ ተዘገበ የአትላንታ ፖሊስ አባል የሆነው ነጭ አሜሪካዊ ፖሊስ ብሩክስ የተሰኘው ጥቁር አሜሪካዊ ጀርባውን በጥይት ከመጣው በኋላ ሆስፒታል ገብቶ ህይወቱ አልፏል ተብሏል የ27 አመት ወጣት የሆነው ብሩክስ በተመታበት ሁለት ጥይት ምክንያት በርካታ ደም ፈሶትና የውስጥ አካላቶቹ ተጎርተው ህይወቱ እንዳለፈ ነው የፋልተን ከተማ የጤና ምርመራ ኦፊሰር ያሳወቀው የብሩክስ ሞት ተከትሎ የአትላንታ ፖሊስ አዛዥ ስልጣናቸውን በገዛ ፍቃዳቸው የለቀቁ ሲሆን የከተማው ካንቲባም ጉዳውን ልብ ሰባሪ ብለውታል ብሩክስ ለሞት ተዳረገው በአንድ ሬስቶራንት ውስጥ ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ዓለም መግባባት ሲሆን ሮጦ ለማምለጥ ሲሞክር ከኋላው በተተኮሰ ጥይት ተመቱ ህይወቱ ማለፉ ተዘግቧል የብሩክስ ሞት የጆርጅ ፍሎይድ ሞት ተከትሎ የተነሳውን ተቋሙ እንዳጋጋለው ሮይተርስ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት ኢየሩሳሌም ቶልሳኔን ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ